Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi mengatakan bahwa gibah atau membuka aib orang lain memang itu haram. Tapi kalau ada hal-hal yang menarik kemaslahatan apalagi ketegak keadilan kebenaran tidak bisa ditegakkan tanpa kita mengungkap aib orang itu dibolehkan untuk apa kondisi apa yang pertama atazolum kalau kita dizolimi oleh orang lain tapi kita buka aibnya bukan di medsos kita aibnya bukan kesembarangan orang kepada hakim kepada ulama kayak BB Hekal nih ya kan tapi jangan janda muda yang curhat ke beliau jangan suka lewat seorangnya kadang-kadang <laughs> jadi boleh kalau kita dizolimi oleh orang lain kita cari orang yang kompeten memang yang bisa menyelesaikan kita agar supaya apa kezolimannya berhenti agar supaya apa kita itu bisa mendapat keadilan bisa ke hakim dan lain sebagainya yang kedua kata Imam Nawawi ya tahzirul tahzirul untuk mengingatkan tahzirul muslimin min syari untuk mengingatkan orang-orang Islam akan kejelekannya nih akan kezolimannya boleh penguasa kita ingatkan kenapa kalau dia udah memang terlalu wanasihatuhum dan untuk memberikan pelajaran buat yang lain juga kita tegur nggak apa-apa tapi cara negornya yang baik tentunya Nabi Musa disuruh negor Fir'aun yang ngaku Tuhan aja disuruh lemah lembut kaulan lainnya maka kita harus dengan cara-cara yang baik dengan cara-cara dan metode-metode yang baik kalau perlu cari orang yang biasanya yang dia orang itu segan kepada orang tersebut siapa pemimpin ini oh pemimpin pasti punya guru pasti punya orang yang disegani cari buka minta kepada beliau untuk menasehati seperti itu jangan kemudian serta-merta kita share kemana-mana kecuali ayyakuna mujahiron fi fiskihi wa bid'adat bid'atah bid'atihi kecuali dia memang udah terang-terangan kezolimannya kefasikannya dia udah terkenal pemabuk dia udah terkenal jahat boleh kita sebarin untuk apa menjaga kemaslahatan agar supaya tidak ada racun dan virus yang bisa merusak masyarakat yang terakhir sekaligus tadi ada yang belum terjawab bagaimana amalan-amalan supaya kita terhindar dari aib itu selain memperbanyak istighfar ini amalan biasa dipakai oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Diterangkan dalam kitab Adabul Mufrad, ada suatu hadis gimana ketika setiap kali sahabat Abu Bakar dipuji, apa dia bilang? Allahumma ja'alni khairam mimma yadhunun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Ini hati-hati nih, kadang-kadang kita dipuji ngelambung, kadang-kadang kita dipuji, dipuji makin gede kepala. Padahal banyak aib kita nih, banyak kesalahan kita, maka selalu berdoa. Dan juga jangan sampai kita kemudian orang menganggap baik, kitanya justru malah jauh lebih buruk. Maka itu berdoa, Ya Allah jadikan aku lebih baik dari apa yang saya, yang mereka sangkakan. Atau jangan kebalikannya, orang muji kita, kita malah menghina membuka aib diri kita. Ibu enak banget, suaminya kayaknya kalem banget, tenang, adem. Alah! lu nggak tahu aja najis gue mau suami gue galak banget sama orang baik sama gue mau waduh sadis kata dia jadi eh, jangan sampai ya. seperti itu ya kan membuka jangan kemudian gede kepala juga jangan selalu ketika ada orang memuji ya Allah jadikan aku lebih baik dari yang mereka sakakan wallahu a'lam nah 